പരീക്ഷയിൽ തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഫീസ് അടക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത് കേരള സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുന്ന വൻ മോഡറേഷൻ തട്ടിപ്പ് പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയവർ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല ജയിച്ചതിനാൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന വിവരമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ ആദ്യ ഫലം വന്നപ്പോൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ തോറ്റെന്ന വിവരമാണ് ലഭിച്ചത് പിന്നെ എങ്ങനെ ജയിച്ചുവെന്ന അന്വേഷണമാണ് തട്ടിപ്പിൻ്റെ വിവരം പുറത്തെത്തിച്ചത് മുൻപ് മൂന്ന് തവണ പരീക്ഷ എഴുതി തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയെ ആദ്യ അവസരത്തിൽ തന്നെ വിജയിപ്പിച്ചെന്ന വിവരമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും തവണ ഫീസ് അടച്ച് ഈ വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നു പരാജയമായിരുന്നു ഫലം നാലാം തവണ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആദ്യ തവണ തന്നെ വിജയിച്ചതായി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കണ്ടത് രണ്ടും മൂന്നും തവണ വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ പഴയ മോഡറേഷൻ ഫലം തിരുത്തിയിരുന്നില്ല തോറ്റതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതാൻ അന്ന് ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത് എന്നാൽ നാലാം വട്ടം എഴുതിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ആദ്യ ഫലം തിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിൽ സംശയം തോന്നിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൻ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മാത്രമായി മോഡറേഷൻ നൽകാനാകില്ല അയാളെ ജയിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള മാർക്ക് നൽകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കൂടി അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും എട്ട് മാർക്ക് മോഡറേഷൻ നൽകുമ്പോൾ അത്രയും മാർക്ക് വേണ്ടവരെല്ലാം അങ്ങനെ ജയിക്കും തട്ടിപ്പിൽ പങ്കാളികളല്ലാത്തവരും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത് ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ശക്തമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഏതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നിന്നാണ് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും തിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നെല്ലാം സൈബർ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കൃത്രിമ മോഡറേഷനിലൂടെ ജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉടൻ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ പല വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ക്ലാസ്സുകളിൽ പോലും കയറിയില്ലെങ്കിലും പരീക്ഷാഫലം വരുമ്പോൾ റാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ നേടി വിജയിക്കുന്നത് എന്നും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സംശയം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ബലപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളാണ് കേരള സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ ഓരോന്നായി പുറത്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വെബ്ഡ